వాళ్ళు అసలు మీ నేటివ్ ఎక్కడ అండి అంటే మీరు నావీ ఆఫీసర్ అని మాత్రమే మాకు తెలుసు మీ నేటివ్ ఎక్కడ యాక్చువల్లీ మేడం నా నేటివ్ ప్లేస్ ఇస్ ఒరిస్సా బోర్న్ అండ్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ ముంబై ఓకే సరీస్ అండ్ ఆల్ అండ్ మై ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఇన్ విశాఖపట్నం మీరు ఏ ఇయర్ లో జాబ్ జాయిన్ అయ్యారు 2009 మేడం 2009 ఎవరు నాకు తెలియదు తో షీ హెస్ సెండ్ మీ దట్ పోస్టర్ ఫోటో తో ఐస్ హా యా యా అప్పుడు నాకు ఒకసారి చూపించింది కి ఇలాగ అమ్మాయితో వాళ్ళు చేస్తున్నారు బట్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అవ్వలేదు దాని తర్వాత సడన్ గా ఏంటి సమ్మె సడన్ గా ఎందుకు ఇలాగ పింక్ చేసింది లేదు తనకి పాప పుట్టింది అండ్ షీ లవ్ కిడ్స్ ఒకసారి చూసి తను కూడా చాలా ఫోర్స్ చేస్తుంది వెళ్దాం అని నా ఆఫీస్ అయితే సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఉంటది మ్యామ్ ఇన్ మటీరియల్ ఆర్గనైజేషన్ విశాఖపట్నంలో అక్కడ నుంచి మేము సమ్మ కార్ పట్టుకుని వచ్చింది నాకు పికప్ చేసింది నా ఆఫీస్ దగ్గర నుంచి మేము ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాం సమ్మెకి తను లొకేషన్ పంపించింది అంటే అప్పటి వరకు మీకు ఇల్లు కానీ ఎప్పుడు మీరు వెళ్ళలేదు మీకు తెలియదు ఏమి మీ కాంటాక్ట్ అయిన ట్వంటీ నైన్త్ అయినా అంతకుముందు నుంచి జస్ట్ మెసేజ్ ట్వంటీ టూ నుంచి మాట్లాడు ట్వంటీ టూ స్టార్టింగ్ మళ్ళీ అంటే మళ్ళీ మీరు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో రిప్లై ఇచ్చిన తర్వాత నుంచి ట్వంటీ టూ జాన్ ట్వంటీ టూ మళ్ళీ మీ కాంటాక్ట్ లోకి వచ్చిన తను లేదు టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి నార్మల్ చాట్ చేస్తున్నా తను పిలుస్తుంది బట్ నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు సో నా మూవీ అప్డేట్స్ కానీ తీసుకునేది మోస్ట్లీ నువ్వే బెస్ట్ చాట్స్ అన్ని ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు నువ్వు కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇండస్ట్రీలో అనే మెసేజ్ చేస్తే నేనేంటి ప్రమ్మమ్మని అయిపోయాను నువ్వు బాగానే లీడ్ చేస్తున్నావు నీ లైఫ్ అలా టెక్స్ట్ అది చేసేది సో హ్యాపీ విత్ యువర్ కెరియర్ రైట్ మెసేజెస్లో నో ఐ గెస్ షీఈస్ అన్హ్యాపీ విత్ హర్ లైఫ్ తన లైఫ్ తో ఆ విషయం మీకు ఫస్ట్ లో అర్థమైంది మీరు ఫస్ట్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లే ముందు తనతో చేసిన డిస్కషన్ లో తను హ్యాపీగా లేదన్న విషయం మీకు సో ఆ చాట్ ప్రూఫ్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయా ఓకే ఓకే అవి కూడా డిస్ప్లే చేసే ప్రయత్నం చేయదు ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఉండాలి ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మా ఉద్దేశం అయితే ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్త్ మీరు వెళ్ళారు వెళ్ళ మీరు ఎందుకు వెళ్ళాలనుకున్నారు అంటే ఏ రీజన్ తో అంటే ఇప్పటి వరకు కుదరలేదు బిజీగా ఉండి ఉన్న లైఫ్ లో ఎందుకు కలవాలనుకున్నారు పుట్టింది అన్న ఉద్దేశమా పాపకి ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత అంటే మీరు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బేబీకి సార్ ఆ ఉద్దేశంతోనే తను ఇక్కడ ఉంటుందా లేకపోతే మీకు ఏమైనా తెలుసా అంటే బేసికల్ ఉంటారు కదా అత్తయ్య మా దగ్గర ఉండడం ఇష్టం లేదు వైజాగ్ లోనే ఉంటారు వాళ్ళ అత్తే మామయ్య బట్ తను వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉంటున్నారు సో ఎందుకు అని మీరు ఎప్పుడన్నా అడిగారు చెప్పిందా ఓకే పాప ఉంటారు ఎనివే ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కూల్ అయితే ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళడానికి రీజన్ అడిగాను మిమ్మల్ని బేబీ కూడా ఉంది సౌదీ కూడా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇన్ని సార్లు టూ ఇయర్స్ నుంచి అడిగింది కదా వెళ్ళలేదు మెయిన్ బేబీ కోసం వెళ్ళాను ఎందుకు సౌమ్య అంటే ఇప్పుడు బేబీ కోసం అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ బేబీ కోసం వెళ్ళానంటే ప్రీవియస్ మీకు బేబీస్ అంటే ఇష్టం అని చెప్పారు నేను ఇక్కడ ఒక విషయం మిమ్మల్ని అడుగుతాను ప్రీవియస్ గా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి కావచ్చు ఎప్పుడు వెళ్తానే ఉంటారా ఇక్కడ నాకు ఒక విషయం క్లియర్ గా కావాల్సింది ఏంటంటే బేబీస్ కోసమే మీరు వెళ్ళానని చెప్తున్నారు అది ఏంటంటే పాప కోసం వెళ్ళానని తను కూడా అదే చెప్తుంది ఏంటి అనేది కొంచెం ఇదిగానే మళ్ళీ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ మొత్తం చూస్తే నా ఫ్రెండ్స్ ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళాను ఎవరికైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఆడుకుంటాను మీకు ఇష్టం సో మీరు కూడా దానికి సపోర్ట్ చేశారు ఎప్పుడు ఏ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ బేబీ చేసి ఇంకా కెరియర్ అది ఏం అక్కర్లేదు అన్నట్టు ఉన్నాను అప్పుడు మిస్క్యారేజ్ అయింది అప్పుడు నేను ట్వంటీ డేస్ అలా అయిపోయిన తర్వాత ట్రిప్ ఆఫర్ ఇవన్నీ వచ్చాయి సో ఇంకా నేను మళ్ళీ 
ట్వంటీ ట్వంటీలో మీకు మిస్క్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ మీకు ఉండిపోయింది అందుకని బేబీస్ కరెక్ట్ ఈ వీళ్ళు గోవా వెళ్ళాను ఇవన్నీ అంటున్నారు కదా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కొంచెం కిందకి వెళ్తే అన్ని పిల్లలతో ఫొటోస్ వీడియోస్ అవి ఉంటాయి ఓకే సో బేబీ అనేదానికి మీకు ఒక ఎమోషన్ బాండ్ ఉంది అంటే బేసికల్ అది పెద్ద డౌట్ బేబీ కోసం వచ్చిందంటే ఎంతమందికి బేబీస్ ఉండరు దానికోసమే అంటే మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు అనేది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఒకటి తను ఫోర్స్ చేసింది తనకు అక్కడ ఏదో సఫర్ అవుతుంది మిమ్మల్ని రమ్మని చెప్పి దాని బేబీ ఉందనేది మీ రీజన్ సరే నాకు ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పండి ఎందుకంటే తను ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చింది ఫోర్ టైమ్స్ మీరు దొంగతనం చేశారనేది మాకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఫస్ట్ డే వెళ్ళిన మీరు ఇద్దరు వెళ్ళారు రైట్ బలరామ్ తోనే మీరు సెవెన్ ఆ టైంకి తన ఆఫీస్ అయిపోతుంది మీరు పిక్ చేసుకున్నారు బలరామ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఏం జరిగిందో మీరు చెప్పండి తిని పిక్ చేసుకుని ఎయిట్ థర్టీ అయిపోయింది అప్పుడు కాల్ చేసి చాలా లేట్ అయిపోయింది మేము ఇంకా రావు అంటే అట్లీస్ట్ కిందకు వచ్చిన కలిసి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది బలరామ్ ఆఫీస్ కి మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి అలాగే ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళ ఇల్లు దొండపర్తి బలరామ్ ఆఫీస్ వన్ నాట్ ఫోర్ పెందుర్తి ఓకే చాలా లాంగ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా డిస్టెన్స్ అనమాట ఓవర్ ఆల్ డిస్టెన్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పట్టింది మీకు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ మొత్తం వెళ్ళడానికి అది ఉంటే అండ్ యాక్చువల్లీ మేము అది ఫస్ట్ టైం వెళ్తున్నాం కదా ఆ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేయడానికి మాకు టైం పడింది ఓకే వి ఆర్ కంటిన్యూస్లీ వాళ్ళకి కాల్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళడానికి మాకు 8:30 అయిపోయింది 1 1/2 ఓవర్ ఆల్ మీ జర్నీ 8:30 కి మీరు రీచ్ అయ్యారు ఓకే తనే వచ్చి రీసి ఇక్కడ మీరు వెళ్ళాలి అంటే సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ మాకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు నిజంగా సెక్యూరిటీ ఉందా ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఉంది ఆ డీటెయిల్స్ తో పాటు క్లియర్ గా మీకు మీరు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి సెక్యూరిటీ గా ఉన్నాడు కార్ అలౌ చేయలేదు సో అమ్మాయి కిందకి వచ్చి మాట్లాడి లోపల తీసుకెళ్లి పార్క్ చేయించింది 1 1/2 అవర్ జర్నీ తర్వాత తనే వచ్చి మిమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకొని పైకి తీసుకెళ్లి ఓకే కిందనే కింద నుంచి వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పాం లేట్ నైట్ అయిపోయింది ఫ్యామిలీ మీ మమ్మీ డాడీ ఏమనుకుంటారు అంటే ఆల్రెడీ ఒక అంకుల్ ఉన్నారని చెప్పింది సో అంకుల్ వెళ్ళిపోయినంత వరకు కింద మాట్లాడుకొని ఒకసారి కనిపించి వెళ్ళిపోండి మీరు వస్తున్నారని చెప్పాను ఇంట్లో అంటే ఇప్పుడు మీరు మీరే మిమ్మల్ని పిలిచింది తను అంకుల్ ఉంటే వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఫ్రెండ్ అని పరిచయం చేయడానికి పైకి తీసుకెళ్ళి మీరు మీ ఫ్రెండ్ మీ ఫ్రెండ్ అని చెప్పడం కోసం పైకి తీసుకెళ్ళాలనుకుంది అంకుల్ ఉంటే ఏమైతుంది ఫ్రెండే ఫ్రెండే కదా మామూలుగా మేము వెళ్ళమని చెప్పాం లేట్ నైట్ అయిపోయింది ఈ టైంలో ఎవరు వస్తారు అన్నట్టు యాక్చువల్లీ మ్యామ్ ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ నాకు డిన్నర్ కి పిలిచారు సో అక్కడ కూడా వెళ్ళాలి ఉంది అండ్ ఆల్రెడీ పార్టీ ఉంది ఎస్ మ్యామ్ సో అక్కడ వెళ్ళాలి ఉంది అనేసి నేను సమ్మెకి నేనే చెప్పాను కి ప్లీజ్ ఈ రోజు క్యాన్సిల్ చేయండి ఏదో కలిసారు కదా లొకేషన్ తెలిసిపోయింది సో వి విల్ వి కెన్ కమ్ ఆఫ్టర్ వర్ సో మేము రిటర్న్ వెళ్ళిపోతాం అనేసి బట్ షీ ఫోర్స్ పాపతో వచ్చింది సో ఫోర్స్ కి వచ్చారు కదా ఇక్కడ వరకు అమ్మ నాన్నకి ఇక్కడ మీరు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే తను రమ్మంది ఓకే ఉంది తర్వాత వస్తా ఉంటే ఓకే అంటారు కదా పైకి రమ్మంది పైకి రమ్మంది ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ మాట్లాడేసాం కూడా వన్ అవర్ మాట్లాడారా మీరు ఆయన పైకి వచ్చి కనిపించాలండి అని చెప్పింది టైం అవుతుంది అని చెప్పినా కూడా కింద కార్ దగ్గర మాట్లాడారా లేకడేమన్నా అప్పుడు పైకి వెళ్ళాం ఆ హాల్ లోనే కూర్చున్నాం మాట్లాడాం వాష్ రూమ్ అసలు యూస్ కూడా చేయలేదు మరి వాళ్ళు ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చి వాష్ రూమ్ యూస్ చేసింది అని చెప్పారు అదే మెయిన్ పాయింట్ సో మీరు కింద ఒక వన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేశారు సెక్యూరిటీకి చెప్పే తను లోపలికి ఎలా చేసింది కింద అటు రోమ్ చేస్తూ మీరు మాట్లాడుతున్నారు పాపతో ఆడుకున్నారు వన్ అవర్ తర్వాత మీరు వాళ్ళ పేరెంట్స్ పరిచయం చేస్తాను పైకి తీసుకెళ్తే హాల్ లో కూర్చొని వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి పరిచయం చేసింది సాండ్విచ్ కూడా ఇచ్చారు మీకు మీకు ఫుడ్ అంటే మీరు వచ్చారు కదా ఏమి తినకుండా వెళ్ళకూడదు అని వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ పేరు కూడా అడగకుండా మీరు ఏ కాస్ట్ అని అడిగారు ఏంటి ఏ కాస్ట్ అని అడిగారు అంటే ఇప్పుడు బేసికల్ గా వెళ్ళారు రిసీవ్ చేస్తున్నారు ఓకే కాస్ట్ ఏంటి అని అడిగారా నేను కాస్ట్ అడిగారు ఏంటి అని బ్లాంక్ అయిపోయాను చెప్పాను విశ్వ బ్రాహ్మిన్స్ అని చెప్పాను 